Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um projeto social muito bacana chamado Hamburgada do Bem. E para vocês aí que estão nos assistindo entenderem melhor como funciona esse projeto, eu vou falar com um dos organizadores aqui, que é o Eric. Eric, explica um pouquinho para a gente como que surgiu a ideia que foi, na verdade, entre você, o seu irmão ali, o gêmeo, e o seu amigo. Então, a gente desde pequena a gente participava de projetos sociais com meu pai e por um tempo a gente parou, né? Até que um dia a gente queria voltar, mas nunca voltava e uma amiga encontrou uma das crianças que, tinha, que a gente atendeu e essa criança lembrou do que a gente tinha feito. Então ela contou pra gente e isso tocou muito a gente no nosso coração. Acabou emocionando vocês e aí veio aquele insight. É, a gente precisa voltar a fazer alguma coisa. Aí eu falei com o Thiago, com o Tasso, falei, meu, aconteceu isso, a gente tem que fazer alguma coisa. E muita gente perguntou por que do hambúrguer. Por que do hambúrguer? É, é uma coisa bem legal da gente falar. Por que será, gente? É porque nesse dia a gente estava fazendo hambúrguer artesanal. A gente gosta de comer, né? São fãs de hambúrguer também, né? Que ninguém é de ferro. E a gente estava fazendo hambúrguer nesse dia. Aí, o que, que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E de repente a gente olhou para baixo e a gente falou, ah, vamos fazer hambúrguer. Se a gente se diverte tanto fazendo, se é tão gostoso, a gente pode proporcionar para as crianças também. Então, assim, foi uma ideia que acabou surgindo entre amigos e agora eu quero que o Thiago me fale quando que você percebeu, Thiago que a ação de amigos se tornou, na verdade, uma ONG quando você percebeu que a coisa realmente estava dando certo né, que aumentou a proporção que vocês estavam tendo uma notoriedade maior e também uma visibilidade das pessoas apostarem mais em vocês Olha, desde a primeira edição já foi bem impactante para nós, assim, porque a gente queria fazer algo para fazer para os nossos amigos mesmo, a gente queria fazer para 20, 30 pessoas e atender umas 40 crianças mas logo de primeira a gente teve 140 inscritos, então a gente percebeu que tinha mais gente na nossa cidade com sede e fome de fazer algo por alguém, então a gente falou, dá pra fazer algo maior, tanto que na terceira edição nossa já foi pra 500 crianças e a gente tinha 300 voluntários. E aí foi aumentando cada vez mais por, causa, por conta da, das próprias pessoas que estavam lá né, indo, e a gente foi percebendo que pessoas de outros lugares sem ser de Guarulhos estavam participando. Então assim, desde a primeira edição a gente já ficou bem impactado com, com a repercussão. Além do apoio que vocês receberam dos amigos de vocês, da divulgação nas redes sociais, muitos famosos também abraçaram a causa, né, inclusive. Isso, com o tempo, assim, foi ganhando bastante notoriedade, porque a gente tenta fazer algo com bastante excelência. Então, desde o começo, na nossa primeira reunião, para bolar o que ia ser feito, a gente falou, vamos fazer para as crianças aquilo que a gente faz para nós, aquilo que a gente come, aquilo que a gente faz para a gente, a gente quer fazer para as crianças. Então, isso chama a atenção das pessoas, porque é uma ação social, mas não é aquilo que sobra que a gente dá, é aquilo que faz parte daquilo que a gente faz para nós. Então, a gente divide aquilo que a gente tem e isso trouxe mais pessoas, tem trazido mais pessoas e chegou nos famosos também, né? Quando passou no programa da Angélica também ajudou bastante a gente, isso trouxe bastante repercussão. A Angélica que inclusive é também né, embaixadora do projeto. Isso, é a nossa madrinha, nos ajuda, todos, ela, ela nos ajudou no ano de 2017 com o programa e depois ela sempre fez vídeos para nós, sempre ajudou com divulgação, toda a equipe dela lá, o pessoal é fantástico, ajuda demais a gente. E é um projeto que começou em 2015 e agora nós estamos em 2019 e olha a proporção que ele já tomou agora o Tássio. Vai contar um pouquinho pra gente, porque além do projeto percorrer várias cidades do nosso país, ele já percorreu também outros países fora do Brasil, né? Muito legal isso. É isso aí, então a gente já, além do Brasil aqui, vários estados, a gente já fez o Mercosul, então a gente fez Paraguai, Argentina, Uruguai, a gente fez uma edição também no Panamá, e esse ano já tá tudo planejado aí pra em outubro, né? A gente fazer uma edição na África, então vai ser sensacional, ó. Vamos participar aí, galera. Eles estão demais, gente. Estão puro sucesso. E agora eu quero saber quais são as próximas metas de vocês, né? Porque a cada edição que vem, vocês sempre querem bater metas. Sempre ajudar mais gente, ter mais voluntários e ao mesmo tempo também ter mais crianças assistidas. É, então a nossa ideia é... São duas ampliações, né? Uma é atingir mais cidades, com mais edições em diversas cidades. Esse ano a gente está vindo pra aqui para a Baixada, com Santos e São Vicente. Também a gente está chegando em São José dos Campos. E planejando mais três cidades para o próximo semestre, mas ainda não está muito definida. E eu vou dar um spoiler aqui de um desejo dos meninos, que o pessoal já falou enquanto eles davam até o depoimento, 
que a galera quer uma edição na Vila Belmiro. Então, por favor, deixem o convite, aproveitem aí para fazer o pedido para que a próxima edição, para que tenha alguma edição na Vila Belmiro, que é um dos lugares principais aqui da, da nossa cidade, um lugar turístico, inclusive. São Paulo, Santos, a gente está aqui, a gente quer fazer uma hamburgada aí para as crianças em parceria com o Santos, com a Prefeitura de Santos. Quem quiser nos ajudar, cara, dá uma oportunidade porque a gente vai mostrar para vocês algo incrível que as pessoas têm feito, onde a gente chega. Então a gente só precisa que vocês abram o um portão para a gente a gente vai entrar e fazer tudo o resto. É isso aí, gente. Todo mundo que está aqui hoje, todos os voluntários que participaram, eles fizeram uma inscrição pelo site e aí a pessoa acaba doando uma quantia. Essa quantia, ela vai justamente para ajudar vocês né, na ação mesmo, enfim, no material, nas coisas que vocês precisam. Exatamente, ele faz uma doação, antigamente a gente fazia o sistema de vaquinha, cada um, mas aí para ficar mais certo e mais justo, organizado, a gente fez uma divisão dos custos, no final a gente posta no nosso site, então quem participou hoje, até quem não participou quiser saber um pouco como é gasto esse dinheiro, você pode entrar no nosso site, tem uma aba transparência, então é uma doação para custear o, o que é feito aqui hoje, né? E agora eu estou aqui com o prefeito de Santos, o Paulo Alexandre Barbosa. Queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância de ter um projeto social né, aqui na Baixada. Pela primeira vez, a Hamburgada do Bem acontece aqui em Santos. Então é muito legal, porque movimenta aí todos os santistas também né, a fazer o bem e também a se divertir, a serem mais solidários. Com certeza, né? Prazer falar com você aqui nesse evento. É, Santos tem uma tradição de trabalhos sociais, de, de ações de bem ao próximo. E é muito importante que esse projeto, que é um sucesso né, em todo lugar que vai, no Brasil inteiro, fiquei impressionado quando eu recebi os organizadores e demonstraram a vontade de fazer o evento aqui em Santos. Fiquei impressionado com os números, com o alcance, até fora do país já rolou aí a hamburgada do bem, né? E eu falei que, olha, vocês escolheram o lugar certo para fazer o evento, porque o Santista gosta de participar desse tipo de ação. Eles tinham lá uma expectativa de 500 voluntários para realizar esse evento e rapidamente esse número foi atingido e é muito legal que eles também já reafirmaram o compromisso de manter esse evento aqui durante o ano, né? Essa é a primeira de muitas outras edições em Santos, na Baixada Santista, acho que esse evento envolve as pessoas, estimula a fazer o bem. É isso que eu ia perguntar, prefeito, teremos aí próximas edições aqui, já que a primeira foi tão bem sucedida? Com certeza, né? A resposta da população foi muito rápida, pronta, e aí tem uma programação durante o ano inteiro, Santos, São Vicente, de realizar eventos como esse, trazendo cada vez mais público. Hoje mais de 700 crianças serão atendidas aqui né, no evento e a expectativa a cada evento é aumentar o número de crianças atendidas. Vamos Já disponibilizamos outros locais para realizar a hamburgada e com certeza esse é um evento que veio para ficar, para fazer parte do calendário é, do Santista. João, agora eu tô aqui com a Sônia Maria, que é a diretora da escola onde está rolando a primeira edição da Hamburgada do Bem aqui em Santos, mas vale a gente lembrar que é um projeto social que percorre diversas cidades do nosso país e também já percorreu até países fora do Brasil. Então é um projeto realmente muito importante e a gente tem o prazer de receber aqui. E quem topou de primeira ideia foi ela, né, Sônia? Conta um pouquinho pra gente. Ela já chorou, já se emocionou de aqui? Tá, bastante. Não, nós fomos procurados a semana passada se concordávamos em ceder a escola. Gente, seria o mínimo que nós poderíamos fazer para dar essa oportunidade para todas essas nossas crianças. São cerca de 800 alunos que a gente tem em áreas assim bastante carentes e para ele, gente, isso é extremamente necessário, é, feliz, é uma iniciativa muito assim, que contempla e melhora a autoestima deles também. É, e foi até o que o pessoal falou aqui, não é só aquela coisa assim, ah, vai ser um dia feliz do hambúrguer, não, porque o principal objetivo não é nem o hambúrguer. Claro que é bacana porque muitas crianças às vezes nem comeram hambúrguer, não sabem nem direito o que é, mas o principal mesmo é dar o amor, o carinho, o afeto, que eles são muito carentes disso, né? Eles se sentirem como gente tratada, especiais. especiais, alguém brincando com eles, alguém se preocupando com eles. E você falou isso de não ter provado hambúrguer, eu acho que aqui 70, 80% nunca, nunca teve a chance de provar o um hambúrguer, eu te garanto. 